先丢人啊！骚娘们，你也知道丢人，为什么又开水壶啊？滚，都给我滚！出大事了，姑娘！祸首长火，你扰人之妻，可知错否？两情相悦，男欢女爱，我做错什么了？简直是屁话！爷们，我记得他，我的长火。你被人拿了现行，你还有理了？你耍什么横啊你！李镇长，乡亲们，事到如今我也不怕丢人了。长虎这个不要脸的，他不是一次两次了，要不惩罚他，老天爷都不答应了。没错，沈建红、长虎是过错方，必须得罚。他俩打架，犯得着罚我吗？那不都是因为你引起的吗？镇长，镇长，镇长，此言差矣啊！呃，苟且之事，性质复杂，有被追的，有主动的，要分清敌我过错，哪能一概而论呢？你话听上去颇有一番道理。那么，请问沈月红、长虎，你们俩谁是主动？谁是被动，谁诱惑的谁呀、啊？你啰嗦什么？老子勾引的他！别闹了，这一个巴掌拍不响，说得清楚谁勾引的谁吗？你个不要脸的，你还替他说话？好了，既然过错相当，那就一并处罚。啊！啊，齐员准备，今天您来是例行巡查，这打游击队。老子还真要当游击队了！那你，哎，屈原诸位，屈原诸位，哎哎，听我说，哎，听我说呀，他不是游击队，他是酒坊肖掌柜，肖掌柜啊，你看，酒坊肖掌柜啊，哎呀，胡掌柜，你喝过他的酒啊？哎，你说什么呢你、啊？红中聚会，还有金屋连院参与，想干什么？嗨，是这样，这个酒坊肖掌柜啊，他老婆和铁匠长虎之间发生了一些桃色的行为，争执不下。本站长呢，就召开了这次公判大会，以扶持正义。这话到底是谁的？还我！嗯嗯，这是古代的东西啊。说，哪里的？我的。<笑>呃，小孩玩的东西。<笑>这是古代的东西。啊，说，您呀、啊，别问他，我们这孩子傻，这前脚事后脚都忘了。那你说？哪里的
，我也不知道。你你要非说这是古代的东西啊，没准这孩子昨天上后山去玩去，下大雨把那个野坟给冲垮了，然后露出来的，没准儿。太君，太君，哎，是官子，官丁小子。在平民的坟墓，很不老实。哎，太君，这个事儿我好像知道一点。你，啊，你刚才一说皇宫，我想起来了。当初啊，我听镇里那些老人说，这边有人进宫当妃子的，没准死了以后，又葬回乡了。对对，呃，我好像也知道这件事。啊，带我去后山，我要砍草。后山那么大，你们就这几个人。再说，也只是个猜测。带我去后山。哎，是是是是是。呃，起源准备，您看，这太阳马上就要落山了，这看墓也不是一时半时的事情啊。要不然等明天天一亮，咱们有大把的时间。再去看墓，怎么样？哈,哈，哎，你的家。三个子弹，就给我配了三颗子弹，几年下来也没用过。这样的当警车，署长说的，拿枪的要从人口最多的家庭里选。我们龙家拴着一大堆性命。打死也不肯做饭。从现在起，所有人不允许吃证，明白了吗？明白。从现在起，所有人不得离开坝下镇。一代前，我は京都大学の歴史学科で学んだからよくわかる。宮廷の品は平民に流れにくい。これは匂うな。いいか、村から一人も出すな。いいな。可是鸟叫声学的，不像是乡下令，倒像是在挨了板子喊冤呢。哦，掌柜的，我那工钱给玉红买镯子了吧？改天给你补上不就完了？烦不烦？明儿是大吉，去买点干货回来吧。咱这对寡妇还真够忙的，能这么跟当妈的说话吗？<笑>我总觉得这毒药有点过期了，不都说温大哥药不靠谱吗？别呀，外面都传言他致死过人致死过人，谁看见尸首了？什么时候动手？天阴没有月光，等清晨吧。好，四点钟动手，四点十分结束。在过程中，不能有十二分贝以上的声响，否则就有可能惊动日军宝井
。战术方案呢，龙博已经绘制成图，坝下镇三面环水，北向连山，所以日军要封锁的话，一是水面，二是小镇北门。日军连齐元准备在内，一共是九人。他们封锁的时长为十一个小时，所以他们会采用 V 六的作息方案，平均每四小时有两人可以得以休整上帝，信啥都没用了。哎，聪文啊，这个月的纳捐我们还交不交了？一定得交，要不然就没有东西给小鬼子陪葬了。九个鬼子十分钟，无一活口。你说崇文这个人吧，平时看得挺机灵的，偏偏一见着尤真呢，他就转不过筋来。<笑>你也看出来了是不是？爹，啊、有事没事别扯上我啊。<笑>你别聊了行吗？我这拔牙呢。谁没拔过牙呀？<笑>哎，这事还真扯得上你。你把人崇文绕昏了头，哎，肖掌柜倒血霉。好啊，<笑>这是惨绝人道啊。都盼着出点什么事儿是吧？你有完没完？把我当回事儿行吗？你什么事儿啊？王大夫，您认真点行吗？再给我拔错了。小五，多大点事儿啊？至于吗？怎么不至于啊？都说他治死过人的。放屁！那你说我我坏事哪颗呀？顺时针第四颗，啊！你看你这个人不大，这疑心病可是不小啊。可他说你不识数的。我送你五个大字：一派胡言。不要脸的，你给我听好了，咱俩的事儿没完呢，你信不信？你哪块最大，我切你哪块。哎，朱天师，你个混账！肖掌柜，屁股这伤，捞下来。有你什么事儿？这由于接到调查令的时间和齐元分队应该返回的时间相隔了一夜，这其中肯定会有很多的不定因素存在。哎呀，这给我们的调查工作带来的困难肯定不少啊！啊，但是我们一定全力而为
弁護を準備する。自分が直に調査をする。了解しました。昨天，七眼分队李信巡查，随后去引讯全我，所以呢。我就想沿着顺桥路线了解一些情况，还望李先生多多给予支持啊！哎，哪里哪里哪里，这是本镇长分内的事儿啊，请放心，山田少佐，您是希望我能为您做点什么呢？多说李先生齐名李先，颇有威望，可不可以？他又在肩上。爱抚左方一下，可以，可以，当然可以，小事一桩，小事。你笑一点行不行啊？哎，爹，你说你到这儿瞎搅和什么呀？想嫁人？你嫁呀？哎，你说像他这种三分假粗的皮拉子镇长，我才看不上呢。哎呀，哎呀，太君也在啊？还有一位太君呢，山田少佐。山田少佐好。哎，你好。甭说些别的啊，你拔出了牙还要我赔钱，有这理儿吗？王姐姐，我这只是一趟一趟的在大城市里头买来的。我管你什么城市呢？你知道这有多贵吗？我管你多贵。文大夫，文大夫，哎呀，李镇长，告诉你啊，他就是一老流氓，知道吗？他把我那么多钱给都给我扔了，我这这这不都过去的事了吗？那医疗纠纷，吃了中午饭就过去了呀。你知道我那些器材都是一件件的买回来的。好了好了好了好了，啊，搁置争议，搁置争议啊！我来介绍一下，这位是山田少佐，来镇上了解一些情况。哦，呃，是为了肖掌柜对付长府的事吧？哎呀，都惊动了皇军了。哎、这事跟我没关系呀、啊，是我们的七员分队。李信巡查这伙失踪了，所以我想，他杀的，他杀的，他把老流氓给杀的吗？难道走？你这不不你这个不是成心害死我吗？这话能够随便说的？你拔错了牙还让我赔钱的，你这种没有良心！能知道。李县长，哎，我今后入府做饭的时候，你给那个龙金家在梅湾待过吧？哦，好，好，好，好。我说，你怎么净胡扯淡呢？哎呀，这瞎扯淡呢，才是最好的反侦讯手法呢。我看你是什么人，越活越傻了呀。他们拿走了两只鸡、两只鸭、几桶花生油、四袋大米，呃，还有一头猪。啊，走的时候日头已经靠西了，然后他们就上船了，然后那船就开走了。那船开得特别快。说啊，徐万西开的。您您您怎么知道的呀？这些别人都说过了。我叫你们呢，是想核实一下从其他人得到的消息，是谁在船上动了手脚。有人在船上动了手脚，只有你们和我，永不叫瞒着。放心说吧，不会是镇上的屁孩子淘气吧？不能够啊！您想，那船是铁皮的，那能动什么手脚？哎呦，不会是船沉了吧？啊！躲在河西中。走啊！什么核实信息、诈供的手段粗糙，没有特勤的工作经历。但长官亲自出马，看起来啊是要彻查到底呀。骨头都化没了，他查个屁呀！那个日本小伙子长得白白净净的，没想到蹭一家伙就把刀下在肖掌柜的脖子上了。
，可肖掌柜那人倔驴，别看当时啥话没说，其实压根就没震慑住。日本人一走，他就给长谷下了战书，说是要割他的蛋。一堆废话，我们是在调查失踪。啊，失踪了？谁失踪了？必须你们说的，里面小伙子，包括他的死者呀。那这事跟肖掌柜他俩没啥关系。我也没说跟他俩有关系吧？那你打听他俩事干啥呀？闭嘴！是你们一直在提他们俩的事儿，我们根本就没有打听过，没有。焦躁情绪出现了。看来他们准备被牵着鼻子走了，咱会不会太轻视他们了？哎呦，多大点事儿啊！他们是黄昏之前离开的，哎，那无论如何，那天黑了他也到不了县里呀、啊，对不对？你想一想，这周边的水域，天一黑那就不太安全了。山田少佐，这就是肖掌柜的家，酒坊在门脸后头。哎，这这这什么？哎，蒙大佬，我他可是老嘛！呃，是是是，哎，少佐，呃，您一定要理解他，心情不是太好嘛。哎，小朋友，你过来一下。他就是个窝里横。地头上拔墙掀瓦，见了生人就哆嗦拉稀。啊，小朋友啊，我想你问你一件事儿啊。呃，昨天来见上的那个日本主人啊，大概几点多钟？我没有手表啊，我不知道几点钟。太阳是快要落山了，你不要吓我，我还要帮姥姥做饭呢。谁吓唬你了啊？你哭什么哭？没出息的东西，走走走走走走。这这这，哎，李先生啊，哎，你可不可以陪我去左边的那个水域勘察一下？可以，当然可以啊！啊啊，山田少佐，我能留在镇里吗？这肖掌柜和长虎这样，我怕出事儿。好吧，那你留在这里吧。这项工作是很重要的，是是是，很重要，很重要。请，请，山田少佐。这是什么？没见过吧？这玩意儿。兽医用的比较多，涮猪的。你没完了是吧？我说过，我要让长虎变太监。过门到现在你都没碰过我，你赖谁呀、啊？我们不是真夫妻。那你吃什么干醋？我这是为小北干的。把你安排给我的时候，小北还没断奶呢。你别忘了，上峰给咱们的任务都是生活。长虎成了太监，一样生活。全镇居民都是密诏的特勤人员，都是大拼活，都能理解我跟长虎的关系，你怎么就不行了？我们是特勤，但我们的孩子不是。呃，山田少佐，您在闻什么？空气里。好像有银丝花的味道啊！可能是地荒了，什么都长啊，沾沾湿气。大小姐，好像个世外桃源，九七零零，羡慕啊！啊，世外桃源啊，如今还能有这样的地方？嗯。不容易啊，是啊，不容易，不容易啊！其实这些年，我刻意的引导霸
下镇的居民，只顾眼前三分地，莫闻窗外纷扰事。其实坝下镇的居民呐、啊，并没有那么安分守己，偷鸡的、摸狗的、扒寡妇门的，大有人在。只要是不太过火，我一般都是嘻哈了事，甚至啊，希望这些驴杂狗碎的事情，越多越好，越多越好。为什么呢？您想一想啊，都自顾扫着门前的雪，哪还能掺和外面的事情呢、啊？<笑>啊，李县长啊，没想到啊，嗯，你颇有一些脾气之才呀。<笑>山田少佐，您过奖了，您过奖了。<笑>我只是不愿意看到。镇上的居民为了不关自己的事情而伤及到性命啊！他们都笑话我是面奸人愚，哪想到我的苦衷啊！啊！啊！啊！啊！哎呀，唐唐唐唐唐！哎呦，这是干什么呀？哎呀，哎呀，少佐，七月分队。到底发生什么事啊？我我真的不知道，我我这不也帮着您查呢吗？我，我想真的，都抓了狗了，给我说话，你是机器人，到底发生什么事？我真不知道，山田少佐，我是看着他们走的，我真的不知道，我真的没骗你啊！啊，说实话，是三傻，是三傻，山田少佐，你别说，别说，别说，别说，别说，给我说实话。咦！我求求你了，我求求你了，爷爷！啊！哎，别二，别二了，别二，别二，别二！啊！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！是啊，山田少佐，我真是全心全意、没有二意的对待您呐！我是真心的，我是。懂了，懂了啊！怕是怕成这个样子啊？啊，你又怎么敢欺骗皇军啊？是是是是,是。哎，走吧，咱们就穿吧。自己选。啊！我兜里有东西，我兜里有东西，你看完之后再可以不吃。嗯、看清楚了吗？日本货。那支小分队，咱们漏掉了一个人。ごとに将兵を交代しろ。時間は二十三時、二時だ。交代後に二人は休める。一人は二時間将兵に立ち、二時間後ボートから降りてきたものと交代する。すべての兵は注意して警備しろ。陳から受けたものは抹殺しろ。分かったな。はい。桜井さん、申し訳ない。臨時行動のため、伊藤浩二に迎えに行きませんでした。うん。調査の結果。
溶液体の活動規律に変化があるんだ分かりました同じようにするんだですけど知ってんねん分かりました我々の監視範囲内でお願いします一般到了这片水域，如果道不熟的话，很容易迷路啊。这一带啊，河道纵横交错，游击队的活动非常频繁。大白天不至于，还不至于吧？看这个鞋印，鞋头朝西，可从鞋后跟入土的深度来看，它是使劲踩出来的。泥鳅是想误导大家往西逃逸，而事实上，它是往东逃的。往东走是一条死路，他要知道这一点，唯一的可能就是下山。他溜进镇了。像是，哎，老王给的那头猪、啊。奇怪了，没有其他掩体，就是搜不到你去的踪影。是这样，就刚刚被移动过。混蛋，泥鳅躲进地道里了。清理行动痕迹的过程中，有人用过这处地道，估计正好被他看见了。对，就是在那个时候做的转移。小雨，这下麻烦大了。地底下纵横交错，四通八达，而且还分了两层，没有一整天的时间，怎么搜得出来？更怕的是，他偏巧在山田回来的时候冒出头来。我们还有多长时间？够呛了。
这么长时间，连一点办法都想不出来吗？你本琢磨发生的状况，就连山田一块做掉。两拨人都在过完坝下镇之后出事，猪都不会相信这是偶然。但凡出事，鬼子会把这变成座死城。我没想这个。我觉得最快的方法是让温大夫配置大量强刺激性药水，从各个地道口灌进去，把它熏出来。对，留一个地道口守株待兔，其他的全部封上。封上以后，刺激气味不会蔓延出来。如果山田回来后泥鳅仍然不献祭，咱们就把最后一个地道口也封上，干脆把它熏死在里边。药水的浓度是够的，你要清楚它哪，一定要把地道口封起。你认真吗？我和你。安排一下，做一些简单点吃的，多肚子饿了。好说，从这儿拐过去就有一个鱼塘。山田少佐，我为您抓两条霸下的白鱼，让您品尝，如何？好，好，那这么着急吧？那您先带山田少佐过去，我让其他人把饭菜先做。好的，好的，好的。这样就没什么气味了。对，我觉得用不着守株待兔。温大夫的药水霸道，你就不一定扛得住。啊，大伯，肖掌柜，山田回来了。李从文暂时把他绕去鱼塘，给我腾空过来通报。你赶紧把门关上。啊，好，咱们搬块石头压上，不守了。
在鱼塘那边。那个天哪！这畜生谁训练的？劲儿这么大！长虎，你先走，我跟龙九清理现场，等山田走了以后再处理。走吧，来，把他投到那下边。你是不是跟肖掌柜打起来了？你闭嘴！啊，不要他说的，他们太不省心了。长虎，王八蛋，我今天被杀了！你别跑了是吧？你逃都我今天逃不过明天。你还太就还在。别说了，你们这是干什么？非得捅出乱子不行啊！啊！没事吧？啊！你说，你说你们这是干什么呀？啊，都乡里乡亲的，打起架来啊，往死了下手啊！啊！你冲我喊什么呀？他先动的手。
这叫可耻。同为山里啊，什么纠纷都不可善战解决。居然拿到你死我活的地步！如果你们不想在这里安分生活，那好，我发遍你们你和平镇上车去，要不要？哎，不要不要，太君，我我们知道错了。那好，那你们自己说吧。这事怎么说成？和平相处，互不侵扰。那好吧，现在我做个判决吧。嗯，小贺，赔礼道歉。小野，你发誓，从此几万不足。抱歉。这个事儿过去了吧？过去了。好。哎哎哎！哎，苏总，小姐，苏总。赶快送我去诊所。你把手活动一下，啊，不要紧了，您是轻度的中风，我们治疗的很及时，休息两三天，没问题了。都是你们给闹的，是是，是。喂，好。中学校で養生する。君は戻って再原軍隊のことを師団本部に報告するんだ。大夏镇人隐隐觉得山田的忽然发病事出蹊跷，但谁也没有想到，山田已在病榻前暗示副官，立刻调集人手兵围大夏。事实上，山田有丰富的侦讯经验，他早已感觉出了大夏镇人的诡异。秘密机构が漏れたため、直ちに設備を調査を行い、その場一切の項目禁止。すべての兵士に対して、強化なくして、調剤地から離れることを禁止する旨を伝えた。部隊に残る兵士には隠蔽工作を行うのを伝えた。もし敵にここは空中を知られれば、今回の作戦は二部隊に分ける。第一部隊は貴様通りを含む四部隊。機動船に乗り、後方から出発する。第二部隊は十六名を三つに分け、全員に着替えさせて、行くを離れさせる。その後。貨物船に乗り、バーシャでの水金接近、潜水して上陸、服装を着替えさせて隠蔽させる。さらにバーシャでから五公里離れた水域に貨物船に偽装させた通信船を配備、兵士を二名乗せ、作戦中の通信に備えた。他对霸下镇的好奇心过于浓厚，山田对镇里的一些物事，尤其是家具，非常感兴趣。前天，他看见秦先生在修理衣橱，便上前讨教。得知打造工艺是出自宋吉的营造法式之后，便把这本书给借走了。镇里衣具营造法式够简单，除了家具是我们过于紧张了。如果山田真的是扮猪吃老虎呢？那问题就大了。这说明此人不仅是从事过谍报工作，而且绝对是个高手。他瞒过了我们所有人的眼睛。没错，他还会发现别人根本注意不到的事情。我们大家都给山田骗了。你们看，这是我在山田的衣兜里头发现的。这是什么？食腐草的花种。这种东西，把它研磨成粉，只要接触人身体的破口处，就能够麻痹血管，使人有一个轻度中风的症状。我在今天给他打金针的时候，发现，在他的手背上有被刺金刺破的伤口。
，我们都给他骗了。山田在哪儿？我来的时候，他把孩子都叫去上私塾去了。什么？孩子们啊，不能光会被虚啊！你得激励他们的创造力啊！是是是，这方面我一定加以改进。<笑>我们出去外边聊一聊吧。啊、哦，好好好，来，请请请。今天把大家召集在一起，是希望你们为我解答两个问题：第一，为什么灭杀起源反对？谁都别再说，这是游击队干的。第二，八杀阵都是什么人？大家。尽量帮我解开疑问。我知道这是常人所难。你们可以给我看，给我看多久，你们的孩子多久没有吃、喝。第一个渴死、喝死的是这个婴儿。仅仅就是个两个问题而已，非得要血流长河吗？嗯，掌心迷信，我也明白，你们开个这个锅，必然会爆出个惊人的秘密，心里想，的确会有障碍的。要不这样吧，我先给你们一些提示。我的副官专门查阅了先知，这里原先连个村子都不算，一共只有四户人过，以大有为甚。六年前，大会长是全都逃走了。来来来，休息休息休息休息。
，而且讲究稳定起火。一批来自于各地的难民，灭绝悉尼呢，落脚趴下，并住下去。那是领导的这些人口最多的农家。维新政府成立之后，各地恢复管理。你们自动上收下夜线，申请定居，并登记了户口。资料上一共有二十一户，嗯，是吧？<笑>由于这边是重要的水路运输枢纽，为便于管理，马上破格维建，而且就是还拿钱。帮助你们建设，但是就是派了一个舰长，没有修，上任不到两个月。这个人除了没有上，就是现在的梅瓜胡伟杰。但是，一年四个月之后，因为慢性病，这个人去世了。这个人病完之后，你作为。就任命当舰长一职，各位，我讲的还算相信吧？山田少佐，啊，霸下镇的居民，自从定居以来，我们都是安分守己啊！啊跟反日的人士有过沟通，而且我们美西的纳捐那都是如数上交，对不对？你要看过记录的话，你一定很了解啊。对啊，这些都是假象。但是，先进强度比我们立军的准备还要好啊！哇！哎呀，巧妙的过早啊！强爹娘的这把武器让我想到一九三六年。新有家少将被暗杀的乌托王。哦，外国是铁洞，内壁却是玻璃。啊，我没有看错的话，里面装的是长呼吸新的液体。你们中国人叫花溪水。怪不得老天边上有被呼吸一半身体的青蛙。原来志愿分队被灭杀之后，他们的尸体都是融化成浓灰。文大夫，你的医术一般，这是你个基督专家。真人真长，恐怕是长期服用。你杀的都要致死，可中医和西医的诊断都是慢性病，手段真是高啊！这在地道里找到的，中尉军师。是英国翻译官的，这不是被你们扔在地道里的，没必要留下这么明显的痕迹啊！英国翻译官恐怕在灭杀工程中
，不能逃到地道里。大旭，逃不出去，还是被你们杀掉了。地道里有残留的刺金心气纹，说明你们把他生起来之后再杀掉了。地道里面的结果很复杂，嗯，你们找到一个人是很难的。这的确是最为快捷的办法，嗯，令人惊讶。哼，马杀剑。进全多西受过特殊训练的人，嗯，你们的任务是什么？对你们来说，说起来很难了吧？那这样的吧，我给你们时间，嗯，让你们能够认真的考虑，孩子们的命和你们的罪，放弃哪一个呢？啊？别让我不，别让他等了太久。婴儿的生命是脆弱的，好不起，他也是。殺すと言ってるべきです。秘密が出かけられてるかよく知ってる人間も少ないはずだ。ということは誰もが隠蔽を知ってるということではないと。知ってる人間は一人か二人だ。だが間違ってやっちまったら後で悔いても悔やみき
考验我的含量，谁也不要考验我的含量。马小军，扶留一个好人，绝不是坏结果。你，是不是你做的丑角？不不不不，不是的。放开我！放开我！放开我！放开我！我妈的！放开我！快！放开我！我交代！我交代！大家上座！你放开他，我全交代！你想知道什么？我全告诉你。唱火！你给我想好了！你不稀罕月红，总该稀罕小北吧？孩子们都关在屋里饿着呢，你这是叛敌！啊啊！蝼、啊、蚁尚且贪生怕死，我们这些人的命就不那么不值钱啊！你以为把组织交代出来，你就能换命吗？结果都是一样的！啊啊！啊！现在上座，听见了吧？我们的意义不仅只在霸下镇，这一点够换孩子们的命吗？早知说过，孩子是无辜的。如果孩子们知道是这么活下来的，他们永远抬不起头来。你听见了吗？我们是假的。你说什么？我们都是假的。在巴下镇，除了孩子，都不是平民。我们都是。我们都是民间秘密招打的特种勤务人员，干活。里面的长官是谁？他，将军，李同文是机协调人。怎么？不要他们扬一领子。干啊
！你们想自杀？啊！兄弟，你们俩是机器人，我一个字都不会告诉你的。他不说，你们可以分析啊。山田少佐，我们不知道任务是什么，但是我们知道，恪守纪律，从来不去揣测。只要你们用脑子分析，我想得到结论是不困难的。对，我可以打保票。山田少佐，请你对我的女人尊重一些。我那我还能是点嘞。狗盼头，我早该宰了你。小野，你给我听好了，我不是你的女人，以前不是，什么时候都不是。小五哥哥。日本不想听，为啥不让我们出去啊？我饿了。废话，我早就饿了。干嘛呀？害怕了？屁孩子，你们，我可不怕，是吧？我为啥不害怕？知道吗？来来来，都坐下，都坐下。哎，算了算了算了，我就告诉你们吧。我来这里之前啊，看到那个日本老头买了好多好多糖果和点心呢。他跟你们爹妈都商量好了，要跟你们玩个游戏，看你们谁最不胆小，谁最不怕饿，到时候不打招呼就进来，看到谁没哭没闹，就奖励给谁糖果和点心，懂了吗？来睡觉吧，睡着就不饿了。这回算是打牙祭了，哼，就知道吃了哈。他还知道给赵村长的花妞打洗脚水呢。说啥呢？你说啥呢？你说啥呢？啊！站住！哎！住手！栾山武攻对江红英，借马屁一用。多谢了。站！哎！姐，他说他是你。说不说？就他娘这点手段，也想逼供？啊！老了！死给我！打死我们吧！打死我们，你们就一了百了了。你是我的亲家，没打你身上是吗？妈的！不打了，你没听他说，他嫌分量不够吗？我不明白，已经有那么多人反叛，光你们在反抗，有意义吗？就算无畏，也不能甘于下流啊。这点精神含义很复杂，你们小鬼子。哪能懂得了这些啊？疼疼疼疼疼！啊！这么嘴欠的还真没见
つながれました通信を続けろはいこちらに通話の欲があるこちらに通話の欲ある通信上と連絡した後何者かに襲われました一名死亡敵の状況が分かりませんので住むのをやめ港に戻りました透析騎士ってはどんな人だ目撃したのは一名の女性別に敵がいるかどうかはまだ分かりません調査学科ホームとの連絡手段が断たれました戻るもよしここに長居してたってしょうがないだろう行不行？我找死的长虎，我这屁股上的伤被这通打又给逼出来了。这话说的有学问，被自己人打才是真正的疼、啊。你他娘的还知道被自己人打才疼？不行，我还得找死的长虎。你说你干这个干那个，你就不看好自己老婆？怎么样，跟长虎跑了吧？滚蛋！这下小鬼子高兴了，王精卫又多了几个追随的。温大夫那话不是虚的，他们，他们真能把事情分析出来。这还用说吗？谁都知道，一切都是那个玉扳指引发的。丈夫，当时你告诉屈原之位，在巴沙镇的历史上，有了女人，仅供当过皇妃，那是我瞎掰的。那你又怎样肯定，未被公开的王室陵墓就在火上？大型陵墓一般都会留有对外的气口，傻丫捡到那枚玉扳指时，正值连天大雨，所以我判断，那枚玉扳指。是地下水上涨，灌入陵墓后，被水冲出来的。合乎逻辑。老王的傻丫是在后山脚捡到玉扳指的，就此可以推断，陵墓就在后山。齐元准备认出那个玉扳指是公藏的，他们或许以此推测，坝下镇有未被公开的皇室陵墓。陵墓和藏宝。导致的结果都是一样的，没错，小鬼子就算挖地三尺，也要把这些东西找出来。三天少佐，如果综合上一些情况，我倒觉得那枚玉扳指，与其说是从陵墓里冲出来，不如说，陵墓在人为的转移中，不经意掉在了某个地方，然后才被雨水冲到了山脚。此话怎讲？我突然想到一个情况，在前任白镇长死后三年的期间里，李从文和萧月几乎每天深夜都往返于后山。李从文怎样我不知道，但月红对我讲，说萧月每次去后山的时候都要背上一只药笼，说是要采摘凌晨时分的草药入酒。真的是这样吗？假设他们是在秘密转移陵墓里的器物。像玉扳指这类小东西不慎掉落，其概率大于被水冲出陵墓气孔的可能。长虎他们很清楚，特种工作绝不会延伸直线落去。他们把目光投放到第一目标后，会综合各种情况进行证实，或是证伪。他们会很快否定后山，把焦点调整到重要的区域。小月，酒坊的那个密室，很快的就会被他们献上台面。我们在修挖地道的时候，在萧月家酒坊下建造了一间密室，面积与酒坊等大。不过就在今年春节前夕，密室大门已被粘土封起了。
密室和酒房等大，可以堆放一座大型陵墓的陪葬器物。若白镇长死后三年间，萧烨和李从文都在秘密地转移这些器物，以两人每年两百天、每天三小时的有效时间计算，他们是可以完成转移工作的。事到如今，这都是个最好的结果。密室大门一旦被强行开启。炸药就会被引爆，地道会因此坍塌，埋葬掉里面所有的人。这跟我判断的一样，山田一定会跟长虎下地道，到时候领头的一晚，剩下的就好对付了。所以，不要到后山去侦查，可直接下地道打开密室。嘿嘿，宝贝，都在那里头。你说的对啊，文大夫啊，我真的很好奇啊。嗯，你给前任白舰长下的戏，哪一种满心都要啊？南兰达身亡之后，中医戏全都演不出来。不，那不是毒药，那是维他命。因为白舰长他有个怪癖，爱吃虾头。梅寡妇天天给他烧虾吃，顺便在他的饭里头拌了少量的维他命。<笑>啊，沙土里含有较多的铅，而且跟维他命相配，等于就是催化剂。高明啊，你真的是高明啊！可以在老子里头去搞到搜查去了。好，你们跟我来。ゼロ連れて地下道を捜索しろ。は。你们、跟我来。人員を二組に分ける。一組は三人とし、一組目は。地下道の出入り口のままに当たる。あと残りは我々と共に地下道の中に入り、両方の入り口をこじ開ける。もし中から宝が発見されたらすぐに師団本部に連絡を取り、増員の要請をするんだ。はい。お前、お前、地下道に入ったか。シラチをさえ手先にて、僕と山田少佐を後ろについて、お互いに2メートル以内行動します。分かったか。はい。ちょっと待て。チャンフ。え。如果在地道里，还有我方围藏发现的器物，这看确实装起了吧？地道是我设计的，没有机关。可是，小伟和李宗文，起风密室大门的时候，包袱就在里面做手脚啊。我们都在你左右，要中招一起中，是这个理吧？那又何必呢？啊？哈哈。我该注意了。没错，对我来说，已经没有强迫到这个程度。我完全可以当三眼机对机械之后再开启密室。只是
藏宝不在里面，也能够从容进行勘察，啊？也对，装备了勘测设备，就能确定密室里有没有炸弹之类的东西，更安全一些。船は妙町到着する。半分の人間は我々とともに小野、李松園を指南を無に連行する。残りの半分はバーシャージェンの住民を生き埋めにし、そこに留まれ。全部放埋。はい。让我带走孩子。你刚才没听见我的话吗？全都活埋，包括所有的孩子。三千，你出尔反尔。啊？你为鱼肉，我为刀子，没来没有什么条件可谈。嗯？小三哥哥。通信線と機動線、ともに到着いたしました。よし、すぐに出発するぞ。はっ。船はすでに到着した。こいつらをどこに連れていくわ。船元少尉、ここにニコ招待を残して。他の大人たちを生き埋めにしろ。抜かりがないようにするんだぞ。ランホー、自身の足、ハイズ。不能死死ぬことは決まってるんだ。バカなシナジンどもが。我就是个死吧。老子二十年后又是一条好汉。我心想。快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快我が国の大財産になる。さすが山田少佐です。まさかこんなところにこんな大きな秘密が隠されていたとは。すべてが天皇陛下のためだ。今回の功績は歴史に参戦と残るものだ。少爷，你告诉他们所有的秘密，让他们放了孩子，放了孩子。月皇。现在说什么都来不及了，说与不说，能影响的也就是一点时间。小月，老子欠你的，下辈子给你做狗
战役，我们不接受投降。龙九，杀过敌就不算学员了。哦哦
Sende das da!不嫌费事吗？你以为我不敢打死他？我相信，我数到三，你试一试。一，二县关了，你当我小孩吗？老今年二十八了。哎，你怎么这么快？把我的士兵多加埋葬在这个坑里吧！不不不不，这样太不专业。龙伯，这是什么剧啊？就是一场群体配合的演出，剧情简单，无需策划。不好意思啊，你们继续，继续。<笑>好，山田，今天我就让你死个明白。在这场演出当中，我们一共压了三个大主。第一个就是何尤珍，之所以用我来换他逃离，就是因为他在各个方面都比我强。落水してから動き出し、当たったはずです。あいつを殺したし。早く行ってみろ。行くぞ。按我的步骤去做。马上停船，把货船里的通讯设备搬到这儿来，调转船头去坝下镇。你们恢复通讯，便觉万事大吉。可对不起。那时的另一端由我控制。冒险冒险冒险冒险！重新找到两个其他的，我来我来我来把其他，一人一包。最近的状况我们再马上马上弄的，把看你摸到的吗？冒险冒险冒险冒险！我们第二个大主就是老王了。这位老王装傻装愣装孙子，以近乎本能，因为他是一个。非常高超的伪装专家。嗯，不是这个，绝不是这个。我当天看到的是，不是这么粗糙的一截短臂。<笑>从头到尾就此一件事。事实上，你根本没有机会看得清楚。刀落必断，血包里的积血喷出。这时，我和王嫂等人迅速围向老王，剪断臂做包扎，制造惊恐的气氛。就在这个气氛当中，你的潜意识已经把断臂的这个事儿给真实了。所以，障眼法不在于道具有多么真实，而是在于配合的人要足够到位。你算什么伪装专家呀？这简直就是街头买的把戏。对
就是卖艺的把戏，但是骗了你们所有的人。我让你们先下去。老王的伪装让大家在死境当中得到了制胜反击的筹码，而长虎温大夫所谓的反叛。就是让你做出一对离阵，一对集中屠杀的决定，因为我们大家都算定你对我们心存警惕，最终会阻止你进入地道。第三个大柱，就是我们这位小五了。他长到八十岁也是这副德行，因为他的脑垂体。哎，李崇文，你话太多了吧？这事儿不需要讨论了。<笑>就这么简单，我想问你，皇家陵墓的宝藏是真的吗？你猜，你很对，是吧？我要告诉你啊，里面掩盖不住的，夜深之地留守的四个士兵，都知道这等人物，天亮之前无法获取联系。他们就会立刻上西部领包，恐怕得让你失望了。那四个鬼子，共产党武工队帮着我们解决。完山武工队江红英，见马屁哟。叶县日军中队只剩四人留守。当今除去机不可失，杀了他。然后把钱还给他。我应该想到的，揭开你们的身份的时候，这就是我的手中之举。在整个突发情况的自救过程中，默契来自于六年相濡以沫的共同生活，也来自于霸下镇民们过人的英敌经验。作为中共组织的派驻人员，李从文相信，这些人比他们的使命更为重要，他们应该有一个光荣的结局。哎，疼疼疼疼疼疼疼！哎，疼啊疼啊！你大呼小叫的干嘛？是不是个爷们儿？也没伤着骨头。你手重啊你！忍着。看看看，这样不挺好的吗？什么挺好的？当初组队的时候啊，上峰就应该指派你做他的媳妇儿。<笑>这说明什么呀？这说明我不受待见呗。李宗文，知道吗？我以前的代号叫蜘蛛
。母蜘蛛恩爱完之后，就会吃掉配偶，所以上峰绝对是为了你好。老师，我知道。我还有正事儿呢，没工夫跟你这儿扯闲篇。是。我得干活去了，他们等着呢。怀里塞，这还教书先生呢，你说？哎，哎，你戴这个挺好看的，画报上那个戴的跟你一样，但你戴这个比他好看多了。哎，也不怪你想别的女人，当老婆的不争气哟，给你生了个傻闺女。知道闺女为什么傻吗？那是老天爷垂怜呀。说是伪装专家，往白了讲，就是装怂、装蒜、装孙子。所以老天爷恩赐咱们个傻闺女，让咱们用不着在亲人骨肉面前装蒜。我这要是跟婆家走了，就回不来了，怎么办呀？他妈非要给他葬回老家去，我没法说呀。白妈妈，白妈妈，等等，我本不想多事儿的，可这白镇长啊，是个好人，都说土地把岸，河神守江，这肉体要过去了，这魂儿过不去。我们把肉身给运走了，这白镇长不就成了孤魂野鬼了，就投不了胎了。谁不知道河神拦路啊？用你操心，回乡以后我会给我儿子照度的。哎呦，白妈妈，哎，你就别听那些尼姑和尚的瞎白话。这老家不是有句话吗？这过了七年孝期呀、啊，才能回去迁坟。这真要能超度，干嘛还等这么久啊？王嫂，你什么意思？啊？我家的事儿你起什么劲呢、啊？你妈妈妈,妈，老年间是有这么一说，切，至少得守七年，否则投不了胎的。闭嘴！大哥不是八下镇人，在这做鬼不挨欺负啊。对，我就得把我儿子带回去。走，婆婆婆婆，我愿意在这儿为丈夫守孝七年。你，那你要跟我回去守？走，上船。哎，白镇长，我可替你说话了，我可替你说话了，可他们不听。干什么你？哎，哎，哎，哎，别说，谁敢撂棺材，给我打！哎，哎，哎，别打我媳妇！哎，别打了，别打了，哎，别打了，别打了，别打了，哎呀，哎呀，能打，尽兴的去。断根树枝就能杀人啊！跟你们在一起，可真够我学的。<笑>咱们这些人里面呀、啊，就属老王最能演戏了。你们也不赖啊！就说山田这事儿吧，你们都在千里演出，就我一人搞不明白，还吓得冷汗一阵一阵。
学员就是学员，差得太远了。所以我寸步不离，守在你边上，就怕你梦里梦登闹出些乱子来。合着你寸步不离，不是因为稀罕我呀？你要是喜欢我呢，就在我雨下。哦。哎，那你跟我说，你喜欢我什么呀？我喜欢你沉着冷静，临危不惧。嗯。身怀绝技却藏而不露，可谓女中豪杰，巾帼英雄。你就是现代花木兰，令人敬仰。帮着各家修补损毁的人手够不够？要不要增加几个？我有两个伙计过去帮忙了，修补好墙体，再让秦先生过去教他们做旧。整家具的龙伯那边也添了些人手，尽量是修补，实在损毁的不行了，再按原样打造。孩子那边是怎么说的？日本伯伯中途被人给叫走了。托付我把游戏跟他们玩到最后。哦，对了，你这身上的伤小北看不见，这脸上的伤你是怎么跟他说的？长铁匠为了抢他妈，把我给打了。啊？真这么说的？我这算是幽默感吗？刘真，哎，哎，哎，温大夫和吴姥姥在看守水路，以防闲杂船只靠近。老王已经伪造完现场，把船开到了昆村的芦苇道，事情依然在给游击队。连同上波，叶县中队一共三十七人，游击队这回名声大。老王。还有多久啊？快了，这个货船的发动机啊，全部毁了，让人看起来是从水里边做的手脚。嗯，船舱呢，放两具尸体，呃，休息舱呢，放七具。到芦苇荡以后呢，再扔三个到水里边。嗯，小火轮呢，驾驶舱里边放两具尸体。嗯，山田和副官死在军官舱，休息舱死四个，准尉和另一个死在过道，还有一个砖头放一个，机枪位和这个侧沿各放一个，船尾放三个。船上已经伪装了很多弹坑和弹孔，一会儿到了地儿啊，我再撒一点子弹壳。好。哎，温大夫怎么来了？船来了，船来了，有三十船要来扒下镇，我们拦不住呀。不说过日本人在镇里办事儿吗？他说他们家有个日本的亲戚，一提这事儿他们来劲儿了。你知道是谁了吧？恢复常态，快，好，快。喂，快。
山田小佐有令，我传准备立案，全方传递，全力听候。你怎么让停哎，停停停停！别喊了，别喊！不得靠近！发动不起来了。你怎么回事啊？我怎么知道啊？这艘破船。哎呀，这船怎么还不开走啊？哎呀，会不会是山田少佐看见我了吧？<笑>山田少佐啊？对呀、啊，妈。忘了。前一天你刚托人送他一个唐伯虎的真迹，嗯，他没准想接见你吧？怎么样啊？还不行吗？你跟他们说吧，这儿在执行任务，让渡船返回。刚才还是离岸呢，现在又变成执行任务了，这能靠谱吗？那这船停在这儿，汉奸婆子能自个儿贴上来，你信吗？那我就明枪示警啊！你傻呀？汉奸婆子受了委屈。就会不依不饶的追这事儿，咱们骗谁，他就能给谁统一点子。哎呀，这到底应该怎么办呢？老三，快快把小船划过去！还有你啊，快点把这两箱礼呀、啊、送给山田少佐，小心点啊！妈，这不是给大嫂家的吗？你大嫂能跟日本人比吗？就是，真是的！快，划船，出现故障，前方船机，先行靠岸，靠岸后。船上等人，立即进阵，不得停留。哎呀，你说这事闹的！停哪？前方船机，先行。蔡主委，我们俩先分阵营，管住彩儿那张嘴，守住老夫，好吧？也是，那婆娘打谁跟谁亲，每回都先上你们的船门去。王嫂，赶快回去吧。不